bakıyorum. Sanatorium uzun dönem belli hastalıkların tedavisi için yapılan hastaneye deniyor. Ülkemizde de ilk sanatorium Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1924 yılında açılışı yapılıyor. Ve verem hastalıkların tedavisine başlanıyor. Tabi uzun dönem verem hastalıkları tedavi ediliyor. 1940'lı yıllarda ise hastane genişletiliyor. İlk başta 16 yatak kapasitesine sahipti. Daha sonrasında 1940'lı yıllarda ek binalar yapılıyor. Doktorlar için, hemşireler için. Böylelikle hastane büyüyor. Daha sonrasında 1980'li yıllarda ise hastane darbeden sonra e, devlet desteği kesiliyor. 1980'e kadar Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen bir özel hastane burası ama 1980'de darbe olunca hastaneye verilen destek kesiliyor. O süreden sonra hastane kendi ihtiyaçlarını kendi karşılamaya çalışıyor ama bu çok zor oluyor maalesef. Çünkü ne kadar karşılayacak? Bu yıllar yıllar böyle sürüyor. 1999 depreminde hastane büyük bir e, depremde ağır hasar alıyor. Ve belirli bankaların yardımıyla tekrardan toparlanmaya çalışıyor. En son 2005 yılında ise artık hastanelerin ihtiyaçları karşılamayacak bir seviyeye geliyor. Ve yeterli hasta da gelmiyor. Çünkü adalarda olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından kapatılıyor. 2009 yılında ise ufak çaplı yine bir yangın oluyor, söndürüyor ada itfaiye tarafından. Veren başta olmak üzere göğüs hastalıkları tedavi ediliyordu. Daha sonrasından da yine bazı hastalıklar yapılıyordu ama başlangıç veren ve göğüs hastalıklarıydı. Çünkü orası İstanbul'dan uzak, çok, havası çok temiz bir yer. E, Heyberi Adaların güney tarafında Çam Limanı mevkinde havanın çok temiz olduğu bir yer. Burası da göğüs hastalıklarına vereme çok iyi geliyordu hava yönünden. Onun için o mevkide...